Salut et bienvenue dans le chapitre de continuité. Continuité, c'est quoi Alors, c'est rien d'autre qu'un mot pour définir un certain type de fonction. Ça serait une caractéristique d'une fonction, alors une fonction vraiment normale, quelconque, rien de spécial. Et certaines fonctions, comme on va voir maintenant, seront dites continues. Continue, c'est quoi ben, En français, quand on dit quelque chose qui est continu, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Est-ce qu'un fil, un fil pour attacher quelque chose, est continu ben ouais, Pourquoi Parce qu'on va prendre un bout du fil, on va prendre l'autre bout, et on va pouvoir le tirer ou entourer quelque chose avec pour le serrer. On est d'accord Donc il faut que ça soit quelque chose de continu. Sinon, on se retrouve avec quoi ben Avec deux fils en main, s'il y a un trou entre. Et alors, donc des fois, on voit très bien que c'est utile de savoir si un fil est continu ou pas. Ben, vois ça un peu pareil avec les fonctions. Ça sera utile pour différents, pour différents chapitres qui suivront, différentes propriétés, et aussi pour... Donc ça, on va, on va le voir, ça sera le gros théorème du chapitre, de savoir justement si une fonction est continue ou pas. Alors, intuitivement, comment on représente ça par une fonction Donc là, j'ai tracé un, un repère. Si je pars d'un point ici, quelconque. Ouais, donc là, c'est le début de ma fonction. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une fonction f, elle part d'ici, donc elle part de cette valeur. Je l'appelle petit a. Et elle part, elle va, elle va aller jusqu'à quelque part ici, en petit b. Donc, je dis, elle va jusqu'à là. Là, là, je monte. Tiens, je décide qu'elle aille jusqu'à là. Et je veux avoir une liaison. Donc, en gros, le chemin de là jusqu'à là, je veux qu'il soit continu. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais tracer une courbe de là en partant d'ici. Alors, je fais vraiment quelque chose de n'importe quoi. Hein. Et le but, c'est que quand j'arrive ici, qu'est-ce qui se passe bah, De là à là, à aucun moment, j'ai levé le critérium. Le crayon. Voilà, c'est juste ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est que voilà, vraiment, genre, je trace une courbe. Et jusqu'au bout, je n'ai pas levé le critère. Donc là, donc je te un petit rappel. Hein, bon, alors ça, c'est vraiment... C'est un peu con, mais une fonction n'admet qu'une seule image. On est d'accord Est-ce que tu comprends bien ce que ça veut dire Là, je suis en train de gommer un peu. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis un peu... Tu vois, maintenant, une fonction, par exemple, ça, ça n'existe pas dans une fonction. Pourquoi Parce que ce point-là, A... Il a deux images, soit il a cette image là, soit il a cette image là. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que la fonction elle avance, elle peut plus revenir. Tu vois, donc là, alors, as tu peux avoir l'impression que je suis un peu revenu, mais en fait, bon, c'est pas c'est pas le but du tout. Hein. C'est vraiment j'ai qu'une seule image à chaque fois. Et ça, tout simplement, donc c'est la manière la plus simple d'expliquer la continuité. Alors, par rapport aux fonctions qu'on connaît déjà, est-ce que ces fonctions sont continues? Alors regarde, je t'ai fait un petit dessin là. Ça, c'est nos fonctions de base, je dirais. Je pense que tu les reconnais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc, la plus basique, celle qu'on a c'est une des premières qu'on a vues, c'est la droite. Donc, ça, on a la droite qui est de la forme y est égale à x plus b avec a et b des réels hein, quelconques. Ça vous voudra juste que la droite, elle sera, elle sera comme ça, ou penchée comme ça, si le A échange, le coefficient directeur. Le B, c'est l'ordinal origine, donc c'est le point d'intersection ici. Et si le coefficient directeur, il est positif, j'ai la droite qui regarde vers le haut, sinon elle va regarder vers le bas. Voilà, grosso modo. Donc tout ce qui est de la forme polynôme, donc x au carré, après ça peut aussi être x au carré plus 1, euh, x au carré plus 2x plus 1, non, on, tout ce qui va jusqu'au euh, polynôme de degré 2, on appelle ça donc, c'est x à une puissance 2, bah ça, ça sera aussi continu. Tu vois bien que ce voilà. ne sera peut-être pas la même forme, peut-être que ça sera un peu comme ça, ou peut-être que ça sera à l'envers, mais ça restera continu. Après nos chères fonctions trigonométriques, donc on a quoi On a le cosinus, continu, hein. je lève jamais le crayon. Le sinus, c'est la même, donc là, déphasé, hein. on voit bien les périodes là. Tangente, bon, tout ça, ça reste continu. Euh, non, excuse-moi, non, attention. Donc, tangente, je ne vais pas en parler. Parce que justement, tangente, elle n'est pas continue. Mais ça, je pense que tu ne connais peut-être pas la fonction tangente. 
Donc je vais plutôt prendre d'autres fonctions euh, discontinues pour la suite. Euh, la fonction racine, bah là, qu'est-ce qu'il y a Ça devient intéressant, pourquoi Parce que la fonction racine, elle est continue, si je regarde là-dessus. Ouais. Mais maintenant, si je regarde sur tout, là, en fait, elle n'est pas définie, la fonction racine. Là. Donc du coup, il y a vraiment l'importance de quoi L'importance de la notion de continuité sur un intervalle. Hein tu vois ce que je veux dire alors, continuité sur un intervalle, c'est-à-dire que maintenant, si je prends l'exemple qu'on a fait avant, ben, qu'est-ce que j'ai Je pars de où Je pars de là. D'accord Je pars de A et je vais jusqu'à B. Donc, sur A, B, donc là, les points, ils sont avec, je suis continu. Ouais. Par contre, Juste pour te donner une notion, si maintenant la fonction là elle s'arrêtait et que d'un coup je recommence en haut, quelque part. Ah, donc là j'ouvre, ça veut dire qu'ici je prends pas ce point, donc c'est le même point là. Toi je peux pas avoir de, de trou non plus dans une fonction. Donc là je prends le même point et je pars comme ça. Ouais. Donc là je continue. Hein entre cette valeur en tout cas et A. Mais après, qu'est-ce qui se passe entre là et là ben, J'ai un saut. Hein si j'appelle ça F, F de A, il est égal à ça. Ça, c'est F de A. Mais F de A, un tout petit peu avant, un tout, tout petit peu avant, il est ici, il est en haut. Donc, j'ai vraiment eu un saut. Hum Vois ça comme ça. Tu as deux amoureux. Donc là, le gars et là t'as la meuf eux ils veulent se faire un gros bisou bah, ils vont marcher jusqu'à là ils vont marcher lui il va aller au bord il pourra pas aller plus loin sinon il tombe et ça on veut pas hein, bien sûr et elle elle va se rapprocher donc elle on va peut-être lui mettre une jupe hein, juste histoire de <rire> qu'on voit ce que c'est elle elle, vouloir, elle va vouloir se rapprocher le plus possible mais tu vas voir qu'ils vont jamais se toucher ça c'est vraiment la notion de... Il y a une séparation là. Là, il y a un bond en cette valeur A. Ici, si on les met ici, un là et un là, donc il y en a un qui vient de ce côté, l'autre qui vient de ce côté, bah, pas de souci, ils vont se rencontrer. Alors tout simplement, continuité, c'est toujours sur un intervalle. Très important. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre ça, continuité, sur un, un intervalle. On est bon Très bien. Sinus, donc là, la racine, elle est bien continue sur x positif. L'exponentielle, bon après ça, ces fonctions, tu ne les as peut-être pas encore vues. En tout cas, ce sera des fonctions très communes, relativement basiques au bout d'un moment. L'exponentielle, on voit clairement continue, hein, on trace sans, sans lever le crayon. Ln, la même, encore une fois, l'intervalle strictement positif. Et maintenant, d'autres fonctions que tu connais, donc surtout une là, c'est la fonction euh, 1 sur x, ou bien la fonction inverse. Qu'est-ce qui se passe ici ben Là, on a cette partie de la courbe, elle ne va jamais toucher le zéro. Alors, imagine-toi de nouveau les deux amoureux, il y en a un qui part vers là, et l'autre, à l'envers, qui part vers là. Est-ce qu'ils vont se toucher une fois Jamais du coup, on a discontinuité en quel point Au point 0. Ouais. Par contre, donc c'est discontinu, donc la fonction, en 0. Par contre, c'est continu. Donc la fonction est continue sur quoi bah Sur 0 plus l'infini. Donc, entre là et là, je suis bien continu. Et sur moins l'infini, 0. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a ben Là, j'ai juste construit une fonction. Y, en gros. Bon, on peut mettre Y de X à chaque fois. Y de X est égal à 2 quand les X sont inférieurs à 1. Et moins 2 quand X est supérieur ou égal à 1. Donc là, on voit le bon en quelle valeur 1. Donc, voilà. Donc ça, c'est juste pour te donner un peu l'intuition et aussi te montrer qu'on peut créer des fonctions discontinues. Alors, 
À quoi ça sert Juste une petite intuition pour que pour la prochaine vidéo et justement pour le théorème principal, ben ça sert à la chose suivante. Imaginons maintenant, j'ai une fonction qui fasse comme ça. Donc on voit quelque chose vraiment c'est croissant. Ça va de ce point en tout cas jusqu'à ce point, pas de souci. Et ce point en fait il s'avère que c'est moins 2. Celui-là c'est la valeur 3. Alors maintenant, si je te pose la question, est-ce que cette courbe va couper la valeur 0 Est-ce que la courbe va couper la valeur 0 Alors la valeur 0, elle est où Ça c'est 0. Hein. C'est la, euh, la droite des abscisses, donc on a bien la valeur 0 qui est ici. Là, logiquement, on a envie de dire oui. Hein Alors c'est quand même un peu une frontière. Si j'ai un pays là, on va dire la France, et là, j'ai l'Allemagne, et moi, je suis français, je suis là. Et je veux aller euh, bosser ou habiter. Moi, j'habite là. Hein. Je suis en vacances en France. La question, c'est, pour aller de où je suis à ma maison, est-ce que je vais devoir passer la frontière Bah ouais, je vais devoir la passer, cette frontière. C'est-à-dire que cette ligne-là, qui tu peux représenter celle-là comme le zéro, bah vu que... Il faut que j'aille de la France en Allemagne, forcément, il faut que je traverse la frontière. Ben là, ça, c'est vrai. C'est vrai que je vais couper zéro. Pourquoi Parce que, justement, c'est continu. Imagine maintenant, si tu avais la même question ici. Est-ce que ici, tu coupes zéro hein, On est à 2, après, on est à moins 2. Donc, le gars, ah ben ouais, entre 2 et moins 2, ben forcément, tu dois couper zéro. Ben non, si on a un bon comme ça, on ne doit pas. Donc ça, c'est la première notion de continuité, ça va être relativement intéressant. Dire, prouver l'existence de cette valeur, ça sera justement par le gros théorème, le théorème de la valeur intermédiaire, le TVI. Ça, on va le voir prochaine vidéo. Et tu vas voir que justement, par ce, euh, par ce biais, avec ce théorème, on, on sera aussi capable de résoudre des équations. Donc on va découvrir tout ça très bientôt. Tout d'abord, comprends bien la notion de continuité. Et tes fonctions de référence en tête, qu'est-ce qui est continu, et aussi quelques exemples de discontinuité. Voilà, à toutes